അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അട്ടിപ്പൊളി ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കുന്ന മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒപ്പം വരുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കിനോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ബോക്സ് സ്ട്രോബെറി ആണ് എടുത്ത് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലൊരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണം ഏകദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ജ്യൂസാക്കി എടുക്കണം അതിൽ അത് അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് സ്ട്രോബെറി അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ലോണം അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ റിച്ച് ഗോൾഡിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രീമൊക്കെ നല്ലപോലെ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അളവിൽ മിൽക്ക് മേഡ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിത് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുത്ത മിൽക്ക് മേഡാണ് ഇൻഷാല്ല ആ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മിൽക്ക് മേഡും ക്രീമും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സായി വരുന്ന ഒരു ഒന്ന് ലോ സ്പീഡിലിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ലോ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ക്രീമും മിൽക്ക് മേഡും ഒക്കെ നല്ലപോലെ ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു മാറ്റി വെച്ച ഈ സ്ട്രോബെറിയുടെ ജ്യൂസ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ലോ സ്പീഡിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സായി വരുന്നവരൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റായി വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഹെർഷ്യസിൻ്റെ സ്ട്രോബെറി സിറപ്പ് കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്ലേവറിനും ഒരു കളറിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് യോജിച്ച് വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ബാക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മിക്സൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ ലെവലൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രോബെറി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ സ്ട്രോബെറിയൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അളവിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ വെള്ളം കിടക്കുകയില്ല മാത്രമല്ല മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ലെവലായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പറോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ആറ് മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റോ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഓവർ നൈറ്റാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ 
അങ്ങനെ ഓവർ നൈറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ കവറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായ അട്ടിപ്പൊളി സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സർവിംഗ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം കൂടാതെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുന്നോട്ടും നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ അയച്ചു വരുന്നവരേക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ബൈ ബൈ